。要气球皮啊！老板，来个娃娃。重金求席，价值误人即刻获得五百万现金啊！生辰八字必须是千禧年八月八日早晨八点零八分的，这不说的我吗？不会是骗人的吧？苏小姐，这是我们的救命钱，我们拿去。滚一边去！少在这耽误老子大事！你母亲的手术费还差五百万，请尽快凑齐。不管了，他要是骗我，我就报警。夫人，有人电话咨询征婚热线了，这是那女孩传过来的资料，请您过目。好，好，这闺女长得漂亮，屁股大，好生养，没有遗传病，没有姓氏，还学过护理，八字更是旺我大儿子，去安排一下，今天就洞房。是。这就是有钱人住的地方，也太豪华了吧！好，不是在做梦。哇塞，你就是我的植物人了，长这么帅！你放心，今天我收了咱妈五百万彩礼。从今以后，我一定会好好对你的。嗯，今天是咱俩洞房花烛夜，我帮你擦擦身体吧。奇怪。怎么越擦它，我越热呢？难道是今天晚上那茶有问题？儿媳妇儿，妈怕你紧张，喝杯茶再进去吧。谢谢谢妈。不行不行不行不行！我怎么能对一个植物人有非分之想呢？不是，就算我想那个，他也不一定能行吧？嗯、哇！对不住了，老公。没想到夫妻之间这点事儿。这么累人，他虽然是植物人，还怪持久的。<笑>老公，你放心，既然我睡了你，就一定会对你负责的。苏小姐，你快来医院，你爸要把你给你妈小孙的药费取走。护士小姐。我马上就来，你一定要拦住我爸，千万不让他去弄我妈的救命钱。这高乃馨是我老婆，我去走他的钱，这不天经地义吗？不是，茶叶三十二走。苏小倩
你和我妈已经离婚了，你现在的老婆是你在外面找的小三儿。你说什么呢，在这儿？我是你爹，我是你个差爷。我是小畜生，你就是老畜生。当年小三在外面给你生了个儿子，你看我妈生的是女儿，我还没满月，你就迫不及待的转移资产去跟小三结婚，你才是彻头彻尾的混蛋。好，老子没时间跟你废话，今天我要取不到钱，我就剥了你。不是不是，苏泽谦。只要今天我在这儿，我就休想拿我妈的救命钱去。不给钱是吧？你是老子的女儿，老子今天就把你卖了。苏总监，苏总监，哎，干嘛呀？什么干嘛呀？你老子替罪！苏总监。今天给他特意打扮了一下，还是个厨呢。不行，我今天绝不能被他们毁了。老子要的是钱，你给我弄个女人来，你几个意思？没坤哥，坤哥，坤哥，没别的意思，这不是孝敬孝敬那老人家吗？苏千，你这个连亲生女儿都卖的畜生。小姑娘长得还挺漂亮，细皮嫩肉的，不知道睡起来滋味如何呀？苏千，你连亲生女妹都。此后，潘哥是你的福气。啊！求你啊！难道我今天真的要被畜生强暴了？西环空哥，你是谁？强盛集团首席特助肖剑，来接我们霍家少奶奶回家。少奶奶，你没事吧？没事，谢谢你。那我们在这儿，来这里谈生意，恰好看到你被他们抓了。今天幸亏有陈助理，否则我清白不保。闺女，你啥时候成霍家少奶奶？怎么不给爹说？快闭嘴！你这种人不配做父亲。怎么样？再去医院骚扰我妈，我会放我。我跟你爹说话，快点！哎，快、哎、点！哎，今天害老子丢这么大，受这么重的伤，这事儿不能这么做了。哥、哎、哥，我我闺女现在都霍家少奶奶了，你有钱，我给她要。可以，你都把女儿卖了，她能给你钱吗？来来，哎，刘家来一个小时肉。哎哎哎，哎，哥哥，哎呀！老公，我今天差点被我的赌鬼父亲卖了还债，还好你助理来得及时。你都不知道，我那赌鬼父亲重男轻女，心里只有我同父异母的弟弟。把我当成地板机。打我出生的时候，他就不要我，也不给我抚养费，现在还要拿走我妈治病救命的钱，这不是东西。要是你醒着就好，至少还有人护着我。不过你不醒也没关系，妈答应我。等你去世以后，会给我一笔补偿金，到时候我也可以衣食无忧，做一个小富婆。哎呦，我可怜的嫂子，守着这个植物人丈夫，一定很寂寞吧？今天啊，我就让你体验体验做女人的快乐。我小天，我可是你嫂子！臭女人，你敢动我！给我过来，过来！
。大夫，我儿子怎么样？霍先生的身体恢复的不错，有苏醒的迹象。太好了，谢爹谢爹，感谢老天爷，感谢老天爷。苏沫，你果真是个有福气的，你一嫁过来，景辰马上就要醒了。是妈把景辰照顾的好，果真是个懂事的姑娘。这张黑卡给你，没上限，随便刷。太好了，我妈手术后的疗养费又着落了。谢谢妈，我一定会照顾好景辰的。没事多陪景辰说说话，给他做做按摩，说不定他能醒来的快些。嗯。妈，喝茶。不必了。在这个家里，配给我倒茶的只有景辰，就像家里的一切只能是景辰的。你不过是个私生子，认清自己的身份，别动不该有的心思，懂吗？我懂。景辰就要醒了，看在你叫我妈的份上，这件事情我不会告诉他。但是苏沫毕竟是你的嫂子，她受了委屈。这事儿不能就这么算了，嫂子，对不起。没关系，记得小叔子，下次认清自己就好。毕竟我是你嫂子。明白。老东西，你想让我怎么成心来？我偏不让你行。我还要和小天商榷你们霍家的账据，到时候看你还骗不骗小明飞。老公，妈对我真好，今天给了我一张黑卡，让我随便花，还为了给我出气，把你弟弟教训了一顿。你要是再不行的话，你的家产可就都变成你弟弟了。不愧是我老公，变成植物人了，终极手感还这么好。医生说多刺激刺激你，有助于你的恢复。嗯，那我要是能你痒痒，算不算帮你刺激呀、啊？你要是再不行的话，你老婆我就人老珠黄，不漂亮。好累。嗯。不过你这个人形抱枕还是蛮舒服的。妈，早，早。小叔子，弟妹，坐吧。苏沫啊，昨晚照顾景辰辛苦了。吃块肉，谢谢妈。嗯、哟，怎么了这是？没事没事，可能是肠胃炎犯了。那吃完饭赶紧去医院吧，身体健康最重要了。谢谢妈。这反应怎么像是怀孕了？可一个废物怎么能让人怀孕呢？除非他外面有了野男人。夫人，苏沫的孕检报告出来，她果然怀孕了。野男人呢？我是苏沫的亲弟妹，我知道那个野男人是谁。好，他可是你亲闺女。你舍得？是，他是我亲闺女，可是他不认我这个爹呀、啊，嗯，还害我被人砍了一根手指，那我干嘛要认他
我这姐姐淫荡得很，男人根本数不过来。有这样的姐姐，真丢人。你有什么需求，尽管吩咐。小畜生，你上次让霍景琛的助理小姐得罪风高利贷的坤哥，害了老子没了一根手指。这次我把你一皮，我就不是你老子。我怀孕了，算算日子，应该是我们结婚那天，我那个什么时候你有的？你醒来可不能不认账。你要是不认账的话，我就带着我们孩子跑，让你再也找不到我们。嫂嫂，你一个贫民窟来的野丫头。最好认清楚自己的身份，你不过是来给霍家冲喜，霍家少奶奶的身份，我不配。嗯，就你配，你配不配想太妙。哎，不是我说，你老公就是一个私生子，他注定没有办法继承霍家的家产，你也没有办法成为霍家的女主人。你，你什么你？再找事儿，小心我冲你啊！嫂嫂的嘴皮子可真是厉害。但我也要告诉你，有些人的老公你是碰不到。<笑>我怎么记得是你老公管住自己的第三条腿，最后被我揍了？你胡说！明明是你这个贱人勾引在先。你老公都这样了，你还护着他，真的你俩太般配了。我建议你俩直接锁死，别把他放出来祸害我，好吗？他要是再出来祸害我，小心我帮你变他的第三条腿，让你手活挂。贱人，你怀了野种，看你嚣张到什么时候！你们现在立刻马上给我来霍家！给你个小畜生，丢死人了呀！啊，要知道你这么不检点啊，在你出生的时候就应该把你丢在尿壶里给淹死。死！现在怀了野种啊，还在这丢人现眼！哎呀，德谦，你到底在胡说八道些什么？我爸可没胡说。你看看你自己做的这些丑事，怕是你自己都不知道肚子里的野种是谁的吧？妈，我没有，这些照片都是合成的，我从来没有做过对不起景辰、对不起霍家的事情。侯夫人，怪我管教不严呀、啊！这孩子从小就难管教，四处乱搞，还偷我钱，偷我钱，都不知道补了多少次膜了，我都丢死人了呀！你说的都是真的？夫人，绝无半句假话呀！他呀，现在肚子里怀的野种啊，他就是想利用这孩子，这当什么豪门少奶奶，来霸占你们霍家的财产。对我爸说的对，我听我姐说过，她要把她的植物人老公弄死。对对对，这样她的孩子就是唯一的继承人。苏沫，亏我那么信任你，你太让我失望了。妈，我没有说过这种话，都是他们诬陷我。我我肚子里的孩子真的是景辰的。苏沫，你连那个都是补的，孩子怎么可能是大哥？再说，现在大哥还是植物人。都不知道能不能生孩子。是啊，妈，我都说了，当初是这个贱人勾引我，你怎么就不信？妈，妈，我没有，不是他们诬陷我。不要叫我妈，我们霍家没有你这样的儿媳妇，你哪儿来的，滚回哪儿去。霍夫人。我现在就带他把肚子里的野种给打掉，否则以后绝不出现在你面前。走，楚德谦，你为了还赌债，差点把我卖给高利贷，现在还诬陷我偷人，要打掉我肚子里的孩子
，我怎么会有你这种为了牵连女儿都出卖的死心？胡说八道，没人听你在这瞎说，快走！臭小子，老公，你快起来救救我，救救我们的孩子！金晨，救救我，救救我们的孩子！往你肚子里也都打掉，然后把你卖到会所里，给老子赚钱，还手里再。住手！你要把谁送到会所里？哎哎哎！你敢打我爸？你不想活了？啊！侯女士，我再问一次，你要把谁卖到会所里去？他醒来的第一件事儿，竟然是维护我。不不不是，好女婿啊，你误会了，他在外面乱搞，怀了野种，所以我才……对呀、啊，大哥，他在外面偷人，不信你看那些照片。孩子就是我的，你们这些人做过什么，我心里一清二楚。这照片是真的假的？需不需要我找个人来鉴定一下？如果是假的，我不介意再废掉你儿子两只手。不，不能，不能，好女婿。姐，姐姐，帮我求求姐夫吧，姐姐。想让我跟你求情，门都没有，我妈可没有给我生过弟弟。姐，我错了，我真的错了，都是那个。姐，我错了，姐。把门出去。别别别别，姐，姐，苏沫，我我是你亲爹呀，你不能不管你爹呀。大哥，差不多就这样了，毕竟都是大嫂的家人。说到一家人，我和弟妹，还有这位亲弟弟的账，也该算一算。哥，我当时真的是跟嫂子闹着玩，完全。那我废了，这个是需要你接受的。大哥，大哥，妈，妈，景晨，下手轻点。再怎么说，小田也是你同父异母的亲弟弟。傻，这次看在妈的份上，我饶你一次。如果再敢有下次，亲自废了你下面的脏东西。大哥，我们知道错了，以后再也不会针对大嫂了。滚！这段时间，让你担忧吗？景晨，你这是……妈，我上次在工地视察的时候，突然有人从背后把我推下去。为了不打草惊蛇，揪出幕后黑手，我假装自己摔成了植物人，一直静静的躺在床上，等待背后黑手的出现。为了保持肌肉力度，不致肌肉萎缩，每次到夜深人静的时候，我都会悄悄从床上爬起来健身。太好。那天晚上，妈不是做梦吧？看到你没事，妈也就放心了。那你还记得是什么人把你推下去的吗？妈，我查的差不多了，但现在还不方便告诉你。不过已经有线索了。好，你一定有自己的打算。快看看你媳妇儿吧，这段时间她可是受了不少的委屈。苏沫，哎，别怪妈啊！那你们小夫妻两个好好说说话，妈先出去一下。妈。我亲爱的老婆，你趁着我昏迷的时候偷亲我、非礼我的账，我还没跟你算呢，这就要花
好了，跟你开玩笑的，你放心，以后不会有人再欺负你了。霍定辰，希望你可以说到做到。你们父子俩居然敢撒谎骗我！你没有，害我被霍景辰羞辱。阿烈，割了他们的舌头，让他们再也说不了谎。别别别！哎呀，阿烈，别跟我一起欺负呀！哎，我错了啊，我错了。好，那我就再给你一次机会。帮我收拾掉苏沫，让我在霍家再也看不到他的脸。明白了，明白了，明白了。我保证这辈子不让你见到他。饶命啊！饶命啊！好，撤。哎妈，医生说你身体好多了，马上就可以出院了。妈妈。这段时间你很辛苦吧？都怪我这破身体不争气，一直拖累你。我还不如送了算了。妈，您别说这么丧气的话，您没有拖累我。如果不是当初您卖废品养我，我也不可能活这么大，是吧？我现在呀，为你做什么都是应该的。康乃馨家属。麻烦去楼下交下住院费。我下去。你来干什么？你说，这不是刚做完手术吗？你我夫妻一场，我们来看看你。我不需要你看，你给我滚出去！哎呀，给你脸了，敢给老子这么说话？苏德谦，咱俩已经离婚了，你再敢家暴啊，我就去报警啊！离婚，离婚了，老子照样打你！我告诉你，你生的好女儿，啊，为了钱，出去卖，这就是你带的好女儿。你说什么傻逼？我说你女儿为了钱把自己卖给有钱人家，给人家植物人当冲洗新娘。哎，后面又忍不住偷情，在外边怀了野种，听懂了吗？妈，妈，妈，病人不发心梗，麻烦家属让一让。哎，护士，他是不是快死了？苏德清，你怎么在这儿？我妈跟你这样，是不是你没说什么？我说什么？哦，哦，我我跟你妈说呀，我说你教育出来的好女儿，为了钱把自己卖给有钱人家，给那个什么植物人当冲洗新娘，后边又忍不住寂寞，在外面偷人怀了野种。我就我的天，老婆是你说你个乱七八糟，你这个人！好老婆，给你脸了，我给你脸了，是不是？我不打，我死之前，我先弄死你妈，我再，我再弄死你。你敢？苏德谦，你要是敢碰我妈，我就下辈子就保卫儿子，让你们苏家多死绝孙。说什么？你敢碰我老苏家的根？我掐死你！住手！掐死苏德谦！我再打他试试。你去。你就是在找死。误会了，是我这个女儿啊。他说你那分娩不行，在外边偷人怀了野种，我就教育教育他。我老婆的脾气我很清楚，你不要在这里污蔑他。没有。没事，我来解决。苏德谦先生，你涉嫌聚众赌博和故意伤人。跟我们走一趟吧。不是不是，警察同志，就你听我解释一下。忏悔的话留在警牢里。苏沫，我是你亲爹，你给我求求情了，你救救我。苏德谦
你这种人不配当我爹！你还想让我救你？你做梦！苏沫，你这个不孝女，我出来我就打死你，我弄死你，我杀你，知道吗？你吓唬人不行啊！阿强，以后不会再有人欺负你了。岳母那边，我安排了最好的医生。老公，谢谢。我们之间不用这么客气。打他，你就是在找死！原来我在秉承心里这么重要。苏德谦真是个老废物，没把苏沫弄走，又把自己给弄进去了。苏沫，你少白日做梦！我大哥的心里只有白月光麦琪，你不过是解决欲望的工具罢了。你少来挑拨我跟金城的关系。你爱信不信。麦琪已经回国，就在大哥身边做助理。我想要不了多久，你就要被扫地出门了。你是不是又在欺负苏沫？没有嘛，我和大嫂闲聊天呢。哦，我还有事，你们先聊。苏沫，这个卓月清要是再敢欺负你，就跟妈说，妈给你撑腰。放心吧，妈，现在也没有人敢欺负我。我早晚想办法收拾你。马上中午了，快去给景晨送饭吧。小夫妻嘛，要多培养培养感情。我大哥的心里只有白月光麦琪。啊，好。你好，你们霍总霍景晨在吗？我是他的太太，来给他送午饭的。就你还总裁的太太，整个公司谁不知道我们总裁的女朋友是麦特助？你是哪儿来的野鸡，竟然还敢冒充我们总裁夫人，真是让人笑掉大牙！你们强盛集团好歹也是世界五百强的集团，前台就这个素质，还不如门口的保安呢。你说什么？你这个贱人竟敢说我素质差！发生什么了？麦特助，这个女人冒充我们总裁夫人。麦特助，她就是麦琪吗？这位小姐，如果我们前台做的有什么不对的地方，我替她向您道歉。只是你想要见总裁的话，就不要用你是总裁夫人这种借口。有什么事直接跟我说，我帮你转达。可是我觉得我们夫妻之间说话。不需要一个怪人来传达。等一下，人呢会有自知之明，识相的话就赶紧离开吧，不要到时候总裁当面否认，一个小姑娘下不来台哦。可是我觉得下不来台的应该是你吧，对吧，老公？老婆，你怎么来了？你竟然真的是总裁夫人！我来给你送午饭，结果他们一个说我是野鸡，一个说我们有自知之明。不是的，总裁，我我我不是那个意思。给他办离职手续。麦琪，你以后说话注意点。对不起，是我的错。没关系，只要你以后记住我是景神的妻子，就可以了。当然。啊，对了，景晨，等一下，我跟你去参加晚宴的时候，是不是穿那条黑色流苏晚礼裙呢？霍景晨，坏蛋，表面维护我，私下和麦琪参加晚宴。看来你们还有事要忙，我就先走了。苏沫，哎，景晨，我想跟你说一下，今天晚上宴会取消。景晨竟然这么在乎这个女人，晨，你竟然让别的女人做你的女伴，吃醋了？麦琪是怎么回事？她是我大学同学，没遇到你之前
她一直是我的女伴，帮我挡了不少蓝桃花。我和她之间清清白白，你要是不喜欢的话，以后不让她做你的女伴。说的我好像很小气。我老婆可一点都不小气，大方到在我不能动弹的时候，偷偷飞了。我我才没有呢！再这样下去，贺家迟早是这个贱人的。麦琪，我们合作。你说当初要不是你去国外进修，哪里轮到苏墨家里大哥？只怪我和景辰有缘无分。现在苏沫怀了画家的长孙，谁也动不了他。那如果他的孩子没了呢？苏女士，有您的快递。谢谢。嗯，再见。是师傅进来的。五十岁女，重度心肌炎，如何调理身体？我有套独特的按摩手法，可以帮助调理身体。但是我按照你的方法按摩，我妈果然好了很多，比吃药还管用。长期坚持会更有效。大师，你真的太厉害了！我可以拜你为师吗？师傅，你有让植物人苏醒的办法吗？有的，地址给我，我给你寄两次药，按时吃，搭配按摩，会有显著效果。这个号码好像是师傅的，之前一直和师傅在网上聊，都没有真正的说过话。喂，是师傅吗？是。师傅竟然是个男人，听声音还挺年轻。师傅，你寄给我的药我收到了，不过我的植物人老公。已经苏醒了，应该用不到了吧？他长时间植物人，肌肉功能容易发生病变，最好去做下检查。嗯，他他好着呢，应该没有发生病变吧？不管怎么说，师傅这次都谢谢你了。等我有时间了，请你吃饭。什么病变？难道是太太想联合外面的野男人，准备害少爷吗？呃，请进。太太，您拿开药，谢谢。那我就先走了。肚子好疼。张姐，张姐，苏小姐。对不起，我也是被逼的。对不起，对不起，对不起。景辰，救救我孩子！不好意思，景辰正在洗澡呢。霍景辰，这就是你说的和麦琪清清白白。谁允许你私自进我办公室还动我手机？景辰，我就是看您办公室有点乱，帮你收拾一下。以后不要随便进入我办公室，另外不要叫我景辰，叫我霍总，我怕我老误会。景辰，我们之间需要这么生疏吗？麦特主，我希望你认清自己的身份。从过去到现在，你我都是上下级关系。如果你认不清自己的身份的话，我不介意换个特助。我知道了，霍总。不好了，霍总。夫人流产了。什么
，上下级关系嘛，很快就不是了。不好，滚！我不想看你。你别难过，以后我们还会再有孩子的。不会了，就算有，也是你和麦琪有。我跟麦琪不是你想的那样。那为什么你给你打电话的时候是麦琪接的，还说你在洗澡？所以我和宝宝在生死一线的时候，你在造另一个宝宝。那我真的不是你想的那样。你真让我觉得恶心。那你会让麦琪走吗？我现在怎么跟你解释都没有用，但我跟你保证，我们的孩子不会白死，我一定会给你一个交代。刘正的计划还有其他的用处，现在不能让他走，对不起。苏木今天去医院，知道身体会不好。嗯，偷偷告诉你件事儿，嗯，咱们少奶奶流产，真不是意外，怎么回事啊？就说奶奶流产那天，嗯，我就在门口外边站着，我听见她给一个野男人打电话，说说说要弄死少爷，不会吧？这还有假？我这还有录音呢。哎，夫人，夫人。妈，走。对不起，孩子我没保住。大嫂，你确实该道歉。不仅在外面有野男人，还想害死大哥。你胡说八道什么？我可没胡说，妈把一切都查清楚了，是吧，妈？苏沫，我给你一个解释的机会。野男人是怎么回事？孩子又是怎么流掉的？什么野男人？我是喝了张姐的药，孩子才没有保住的。我给过你机会，可你还是不肯说实话。把人带上来。师傅，你寄来的药我收到了，不过我的植物人老公已经好了，应该用不到了吧？这是从少奶奶房间里搜到的。这药是谨慎植物人的时候给他恢复身体的。嘿，这是一种能让气管缓慢衰竭的药。怎么可能？这不是我的药，有人做了我的药。够了，妈，你看，证据确凿，大嫂还想。妈，我相信苏沫是被人陷害的。这个人如果被我找出来，一定不会放过他。大哥，不要再执迷不悟了。嫂子就是在外面养了野男人，并且孩子是他自己留掉的。实在不相信，让刘大夫给他把个脉就是。朱叶青，你一而再、再而三的污蔑我，污没污蔑你，把个脉就好了。太太是喝了烈性的堕胎药才流的产，怎么可能？你被这药伤了根本，以后就不能再怀孕了。不会的，你别听这个庸医胡说。这刘大夫是海州城最好的医生，怎么可能是庸医？闭嘴，贱人。不能生孩子，你在霍家的作用可就没有了。嗯，真的就一点怀孕的希望都没有了。除非医药世家的男神医出山，否则吃再多的药也不能怀孕了。我听说过这个男神医，什么大病他都能治，但是神龙见首不见尾，人是找不到的。大嫂呀，没想到你害了大哥的孩子，也害了自己。朱叶青，孩子的事情。最好和你无关，否则我不会放过你。你敢打我？想打他，找死啊你！妈，你看大哥，够了。景琛，要的事情你可以说别人栽赃陷害，可是我们霍家绝不能无后。妈。我们霍家又不是有皇位要继承，为什么非要提子嗣啊？大哥，你糊涂呀、啊！要是没有子嗣，那家产岂不是便宜了外人？我告诉你，就算是便宜了外人，也绝对便宜不到你和霍小天的头上。妈，这件事情我会调查清楚。可是子嗣这事儿，妈，你放心吧，我都会解决的。苏沫现在流了产，身体很虚弱，我先带她回去。现在大哥不会是被大嫂鬼迷了心窍
。你说您当初怎么让这样的女人进来？闭嘴！那麦琪从国外回来呢，她心里还有他。麦琪，那丫头好像还挺不错。是呀，妈，有机会我让他来家里喝茶也好，都下去吧，你也下去吧。我一定会找到陷害我的人，给我们的孩子报仇。你放心，我绝对不会放过那个人。不过现在你太虚弱了，好好休息一下吧。你真的不介意我再也生不了孩子？傻瓜，我已经有了你这个宝贝，怎么还需要一个孩子？我还有事要出去一下，晚上再回来陪你。乖。景晨，你最好别再辜负我的信任。作为女人，你孩子都生不了。苏沫，霍太的位置，你能霸占多久呢？麦小姐倒是可以生，但生的是私生子，见不了光。真贱人！浩总，找我什么事儿？这里有个很重要的文件，需要你们签一下。以后没什么特别重要的事情，不要随意的。好的。霍太的位置，你可坐不了多久了。大嫂，家里来客人了，妈叫你下去。把我的床收拾干净，不然我就把你摁在马桶。死丫头，就这么！好孩子，你真的愿意为了景晨牺牲这么多？阿姨，我喜欢景晨的一切，为他做什么事情都值得的。妈，你找我？我找你来是有件事要和你商量，坐吧。我们霍家呢，虽然没有皇位要继承，但是诺大的家产也不能便宜了外人，还是得要景晨的孩子来继承。医生说我不能生，所以妈，您的意思是？你是冲喜嫁进来的，景晨能醒来也有你一半的功劳，所以我不想把事情做得太绝。我给你两条路选择，第一条是让麦琪来生下景晨的孩子。会寄养在你的名下，麦小姐也愿意。为了景晨，我做什么都愿意。麦小姐可真伟大，不但愿意给别人当小三儿，还愿意给人家当生育工具。我只是不想景晨难过，也不想阿姨为了子嗣而为难。好好好，这要是放在古代，我还得给麦小姐颁一个最佳小妾奖。够了，苏沫儿。麦琪是尊重你，为了霍家才愿意自我牺牲，而你却要重伤他，一点霍家太太的气度都没有。妈，您别生气，现在是法治社会，就算我愿意，法律也不一定允许。你，我们来聊聊你说的第二条路。第二条是你主动和景晨离婚，放心，霍家会给你一定的补偿。当初要是没有妈给我的钱。我妈也活不到现在，所以你是知道感恩的。你同意离婚了？婚，我是不会离的。孩子，我也不会让麦琪生，但是我会尽可能找到女生，努力怀上景晨的孩子。就算找到了男生，你治好了，你问这个野男人，还是法律的。就算找到男神医治好了，你为了外面的野男人，还是会把孩子留到。弟妹，你是不是骨头又痒了啊？苏小姐，你不会是贪图霍家的富贵才不愿意离婚的吧？苏沫，我真没想到你是这样的人。没事，妈，我替你教训他
，竹叶青，你要干什么？当然是帮你们。哎，阿姨，都是为了景晨，为了皇家的子嗣啊。景晨是不会放过你的。这是妈的，难道大哥还敢不放过妈？签字吧。除非景晨发火，不然我绝对不会签。你我谁说的？好，不签是吧？那我就把你的脸还了，看大哥还要不要你。你告诉我，敢？老婆，没事吧？你要是再不来，我就得换老婆。景晨，阿姨年纪大了，她唯一的心愿就是你有一个孩子啊。我有没有孩子，关你屁事。景晨，麦琪是为了你，为了霍家才愿意牺牲的。他对你是真心的。我不需要除了苏沫以外任何女人给我生孩子。可是苏沫流掉了你们的孩子。妈，孩子不是苏沫自己流掉的，这是张姐的银行卡账单。十天前，你的银行卡上突然多了十万块钱，怎么解释？这个钱是我收的。还不够实话实说。小姐，割了他的舌头。不是我，山二少奶奶让我这么做的。山山二少奶奶让我把大少奶奶的补药换成了堕胎药，还把大少奶奶房间里的药换成了毒药。不是我，真不是我！你胡说什么？大哥，一定是他拿了大嫂的钱，所以在这污蔑我。闭嘴！我没有，这是二少奶奶给我的十万块钱，我一分都没花。可是大少奶奶跟男人聊天确实是真的。那个人是我师傅，我和他都没见过面，怎么可能是野男人？你说不是就不是。吴月清，你污蔑我偷人就算了，还害了我的孩子。这笔账我和你好好算算。你一个冲洗的丫头，你敢打我？我是冲洗的丫头，可我从未贪图你们霍家的富贵。也没有伤害过一个人，可你也会，可你却害了我的孩子，害得我再也不能有自己的孩子。妈，救我！别叫我妈，我们霍家没有你这样蛇蝎心肠的儿媳妇儿。老公，老公，你可算来了！这个贱人他打我，你帮我报仇。刚才他做的事情我都知道了，今天我就和他离婚。老公。你不能不要我，大哥，大嫂，是他做的事情和我一分钱关系吗？我是一点都不知道、啊。大嫂，原谅我好不好？我真的知道错了。大嫂，就算你离开霍家，也不能挽回我的孩子。我要报警，告你蓄意伤害。男人，把他还有张姐这个吃里扒外的东西，通通交给警察局。是，先生。我，大嫂。苏沫，流产这事儿是妈误会你了，不过孩子一事，还是希望你们考虑一下。苏小姐，我只是想为景晨留个后，不是想要破坏你们家庭的。老公，你怎么选？不管什么时候能给我霍景晨生孩子的，只有你苏沫。除了苏沫以外，任何女人生的孩子我都不认。你，你这是要气死我吗？阿姨，你别生气。景晨一定会明白你的良苦用心的，妈，大哥生不了，这不还有我吗？滚！你先跟那个竹叶青给我离了。好，妈，那我先走了。妈，没什么事的话，我和苏沫一上楼。是越来越乱了，阿姨，你别生气，不要把自己给气着了。嗯，其实你想要景晨哥有个后。也不是没有办法。其实你想要景晨哥有个后，也不是没有办法。但是呢，有可能会影响你跟景晨之间的关系。为了霍家的子嗣，就算是他误会我一辈子，又如何？老婆气消了，孩子的仇我已经报了。可是我们的孩子。再也回不来了。对不起，是我没保护好你们娘俩,俩
不过，看在你今天维护我的份上，勉强原谅你。我以后一定会好好保护你的。对了，你在这一边还是帮我找一下吧。毕竟，如果没有妈给我的那五百万，我妈也不可能活到现在。所以，孩子的事情，我还是想再努力一些。我老婆可真善良。你放心吧。我会帮你找到他的。到时候我也问一下我师傅，毕竟他也是中医，也许认识男神医。师傅，师傅，叫的这么亲热啊？我跟我师傅都没有见过面，你瞎吃什么醋？我才不吃醋。夫人，我确认了，少奶奶正在医院照顾她母亲，短时间内不会回来。知道了，你下去吧。景晨，过来一下。工作累了吧？妈吩咐厨房给你做的鸡汤，快趁热喝了吧。谢谢。那我先上楼了。嗯。景晨呐、啊，别怪妈，你要是不给霍家留个后，妈下去怎么去见列祖列宗啊？很热。苏沫，景晨发烧了。如果你再不来的话，他就要死了。什么？景晨，好疼。怎么是你？景晨，我是来帮你解决你的需求的。滚！我开。金晨，不要挣扎。滚！你迟早是我。哎呀，嗯，你好粗鲁啊，金晨。啊？我一定要冷静，耳听不一定为实。金晨，你说我们在你和苏沫的婚房上这样。他会不开心啊，会不好啊！啊！该死，我怎么使不上力气了？哎呀，哎呀，温柔一点！哎呀，景晨，苏沫不是要进来吧？嗯。哎呀，苏沫，快救我！哎呀，哎呀，嗯，你给我解释。哎呀，哎，景晨呢？我是真的喜欢你的，你就要了我吧，啊？哎呀，我告诉你，这件事情跟你没完。哥不行，我行啊！滚、哎，滚，你放开我！过来。哎呦，这药可比你给我哥的还要厉害呢。你放心啊，今天我会让你体验一下什么是做女人的快乐。你
大哥，你的女人真不错，好好体会体会戴绿帽的滋味。李<笑>晨。你昨晚弄得人家很痛，放开你！虽然给我下来，但我根本没碰。景晨，是妈要帮你的。你少拿我妈当幌子！你们两个穿好衣服，下楼。我有事情和你们说。老婆，不是你想的那样的，我们什么都没发生。你和他什么都没发生，那他身上的痕迹是怎么来的？你别自欺欺人了，这次。我也相信。妈，你为什么要给我下药？霍家的继承人必须要有一个子嗣才行。为了子嗣，你连自己儿子的幸福都不顾了吗？那你身为霍家的继承人，就没有责任将霍家传承下去吗？阿姨，如果……我怀孕了，我就把孩子生下来，交给霍家，然后离开。我绝对不会拆散景晨和苏小姐的。好孩子，这样实在太委屈你了。一直以来，我都是想要加入霍家，而不是财神他们。不用你委曲求全，我自己退出。老婆，我真的跟他什么都没有发生，你要相信我。景晨，你怎么可以为了挽留苏小姐，就否认你做过的事情啊？你自己身上那些东西，你怎么来的？你自己心里清楚。我没做过的事情，绝对不会认的。够了，霍家的人行得正，站得直，做过的事情就得认。我没做过，我就不认。爸，景晨是我老公，他说没有碰麦基，不行。嗯，老婆，是我还是要和你离婚？但是我还是要和你离婚，老婆，不是都相信我的吗？为什么还要和我离婚？昨晚，我妈再次因为我们的事情气到病危。哎呀，姐，听说你不能怀孕了，姐夫还出轨了，我特意把这个好消息告诉你了，你妈又突发疾病了。苏凡，你混蛋！见不了你妈最后一面了，苏不凡那个混蛋，怎么会知道我们的事儿？一定是有人告诉他。你你看我干嘛？我又不认识他。我妈今早才抢救回来，只要我们一天不离婚，就有人会到我妈面前。老婆，我跟你保证，我以后一定会保护好岳母的。可我妈等不了，她的身体拖不了那么久。狄晨，算我求你，给我自由。好，我放你自由。离婚协议书，到时候寄给我。等离婚冷静期一过，我们就正式离婚。那你和苏墨已经离婚了，你和麦琪……妈，我就算是死也绝对不会和他结婚的。你，你死！妈，警察，你快救救阿姨！阿姨，麦琪已经怀孕了，不用等你和苏沫的离婚冷静期过了，你先和麦琪举行婚礼，给他肚子里的孩子一个名分。你偏得看着妈死不瞑目吗？好的，妈，我知道。警察，我一定会好好照顾妈和我们的孩子的。等你肚子里那个不是我骨血的野种生下来，你就完了。你说什么呢？这就是你的孩子。妈、啊，这是我新修的房子，以后
，你就在这好好养身体，我出去挣钱。妈妈，你跟锦晨，我和他。我只是不想你受委屈，我顾念你。现在没有人给你那么委屈受。这就是我师傅的中医馆。苏木，你你就是我师傅。对啊，进来吧。那个人就是苏沫的师傅，老板，你要是下去了，夫人只会更生气。外戚背后的人调查的怎么样？已经有些眉目了。老婆，你等我，等我把一切都解决好，我就接你回去。师傅，我帮你打扫大王衣衫吧。不用，坐。烈性多太多啊！看样子对你的子宫是造成伤害。师傅，你能帮我找找男医竹吗？就是那个男神医。听说只有他才能治好我的身体，不用他了，我也可以。师傅，你真的那么厉害啊？可是方慧堂的何大夫说了，只有男神医才可以。不用信那些庸医的话，庸医害人不浅，知道吗？这样吧，你先认一下这些穴位，做我的徒弟，可不能什么都不懂。嗯。嗯二十四药，二十四方。谢谢师傅。近日，江城集团总裁霍景辰和其助理麦琪宣布订婚，将于十月六日举行订婚宴贱人，你敢打我？还真当你是我姐？你别跟我扯！赶紧把钱给我交出来！我报警！我报警！我报警！看来是我给你的教训少。最好把我的人报出去。别以为我不知道，霍景辰早就认你是我兄弟，把你赶出了。没事吧？别叫我老我们已经在办离婚了。你刚才说要弄死谁？姐夫，你错了。我说没说过，你敢动他就死定了。姐夫，我错了，我真的错了，姐夫。姐夫，姐夫，姐夫，我错了，姐夫。岳母，您放心吧，以后不会再有人敢欺负你和苏沫了。好嘞，谢谢你啊，妈，你现在就休息一下，我和他出去一下。好嘞，去吧。嗯、谢谢你今天帮了我，等我们离婚以后，还是不要再联系了吧。苏沫，我发誓我绝对没有背叛你，你再给我一段时间。我一定会把一切都解决清楚的。可是妈绝对不会接受一个没有生育能力的儿媳。我想我们还是分开一段时间吧。苏木
你就这么缺男人吗？勾引我未婚夫？没听好看，就是小三儿了。这要是我闺女，我早就打断你的腿了，真丢人！你腿怎么这样呢？我相信我徒弟的女人。谢谢师傅愿意相信我。师傅徒弟，我看你们呢，不是师徒关系，是情人吧？你少污蔑我好你敢打我？我早就想打你了。你明知道我和景辰已经结婚，你还主动倒贴，你有老婆的人，生小孩，见不见？新闻上说，我景辰的未婚妻是他。大家看，这是我和景辰的结婚证，我们两个才是合法夫妻。原来你才是小三儿啊，还敢上门找人正妻的麻烦，真是丢人到家了。可是你都要跟景辰离婚了，离婚冷静期还没过呢，你要是再来骚扰。哎呀，什么东西啊！对不起，师傅，我给你添麻烦了。干活了。你来干什么？都出去！我说你是不是被我睡了就爱上我了啊？宝格丽最新款，二十万，谁捡到是谁的。你到底要干嘛？我怀孕了，我的，是的，未来霍家继承人，但前提是你也把苏木解决掉，不然你的孩子只能是私生子。我们之间的事情，你大哥迟早会知道。那你说吧，你想怎么样？男人嘛，最注重脸面。如果他爱的女人被他弟弟伤，他还会要这个女人吗？您拨掉的用户暂时无法接通。老板，夫人失踪了。阿丽，你先出去，别让人发现。是的，夫人。我把你和我的视频发到网上去，我就说是你主动勾引我。大家都觉得你是这样的女人，嫂子，就等着身败。姐，今天真是便宜。我小天，我可是你嫂子。好吃不如饺子，好玩不如嫂子。姐<笑>，你答应过我，只要我把这个贱人弄来，再帮你拍照，你就给你私婚。哎，知道了。哎，你给我好好的。别拍我脸呢、啊，拍他身体、啊啊，多少人想看呢、啊？来，过来。朱月清，你三观被狗吃了吗？竟然帮你老公做这种事！姐，要不是因为你，我也不至于被赶出霍家，还差点坐牢。那是因为你作恶多端，这是你应得的。你，哎啊、差不多得了，你把他脸打坏，这扫我兴趣。要是被这个混蛋侮辱了。还不如死了算了。哎，来，嫂子，我来了。我来了。我来了。我
ना चो你不能这样对我啊！哥，哥，哥！啊！云乐，老公，我说，我这就去给你做医生。是他，不是霍小天那个混蛋。不过，我们也要离婚了。怎么了，老婆？吃饱了就不认账了？我我才没有呢。少爷，少奶奶，夫人在楼下等你们。景辰和麦琪已经订婚了，爬上景辰的床，你到底有没有羞耻心？妈，是我强迫苏墨，而且我和苏墨才是合法夫妻。你糊涂啊！麦琪怀了你的孩子，因为昨晚的事情差点被气到流产。妈，你没事的，我会离开这里。祝你们和和面面。等一下，小天被景辰打到住院，腿都被打断了，景辰还是要告小天。谢谢你，我们之间不用这么客气。苏小姐，你好狠的心啊！景辰和小天是亲兄弟，他们两个因为你兄弟俩反目成仇。霍小天想非礼我，这是他罪有应得。你有没有想过妈的感受？麦琪，还是你懂我。小天不管怎么样，和景辰都是亲兄弟呀，你怎么可以把他送进牢里？妈，要不是我及时赶到。你知道霍小天会对他做出什么样的事情吗？总之，霍小天必须为他的行为负责。苏沫，我自认为没有亏欠过你吧？你就忍心看着景辰和小天兄弟砌墙吗？妈，如果当初没有您给的那笔钱，我妈也活不到现在。这是我最后一次向您妥协。放了霍小天吧。不许追！现在的妻子是麦琪。妈，就让景辰去追吧，我没有事的。景辰，你心里好疼。妈，妈，妈，妈。苏沫，这次让你侥幸逃了，下次就不一定了。嗯、想什么呢？我们不收拾。师傅，要不然我的身体就不治了吧？如果你这么想的话，你不配做我的徒弟。师傅，唯一医治，如果连自己的身体都不爱惜，何谈医别人？就算不和景辰在一起，又能怎么样？身体是我自己的。师傅，徒儿知错，下不为例啊。小凡，爸，我被毁了，再也做不成男人。怎么了，儿子？苏某那个贱人，我打死他！啊，要不是儿子、啊，你你没事吧？要想做，花很多钱。这个小贱人敢断我们老宋家的根，我活不了的儿子呀！田伟友，那是要看你们怎么做。放心，我保证这辈子都不让你见到这个贱人。儿子，爸给你报仇。不行，这次你还
一米好短。臭婊子，平时不是挺得意、挺张狂的，现在怎么像狗一样了？算了，我劝你赶紧把我放了进去，不会放过。还带着痴心妄想。霍景辰马上就要娶麦家大小姐麦琪了，真是新娘不算什么东西，别做梦了。爸，跟这臭婊子为什么？一块坑爹的人，把你卖到废死，这辈子别想出来。老板，我查到麦琪背后的人是二房那边的。果然是二叔郭胜武做的，我知道了。你们老的要卖女儿，小的还要榨干体检身上所有的钱，倒是混蛋的很一样。有你弟啊？啊？去了会所好好的伺候男人，给爹挣钱还高利贷，也算是我呀，给你最后的忠告。快接，快接！景辰，我们明天结婚了，我穿这件婚纱好不好啊？可以。蠢货！孙悟空求救电话都打到我这里来了，你们到底想不想拿到钱？敢敢打电话求救！来来来，我往死里打！你拿我手机干什么？我我不是故意的，我不小心拿错了。什么道理？明天就让你结婚了，你不要再想着这个贱人，好不好？霍金晨，这次你就要死，他一定会死的。我们都奉了这一行了，良心啊，自然是被狗吃了。不过小妞啊，放心，以后爷呢会多找几个兄弟关照你生意的。哈哈哈哈哈！身材真棒，以后一定会成为对手头牌。就是别那么快染上病，我是被其他的男人。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我哎呀，你这个，你听我说，你觉得你得放了我多少钱，我都没给你。不是，把这个事说出去。小妹儿，三哥瞧瞧瞧瞧你呀、啊，哟，脾气还不小啊！我看你是敬酒不吃吃罚酒。住手！老婆。霍景辰，这次你又迟到，我不等你了。老婆，大夫，大夫，救命！大夫，大夫，大夫
，苏墨，你可一定不能有事。苏墨，你醒了。离婚冷静期的时间应该到了，我们离婚吧。对不起，手机被麦琪拿走了，我没及时接到你的求救电话。上次我们孩子流掉的时候，你的手机也是被麦琪拿走的，都是我的错。金晨，我真的累了。老婆，你能不能最后再相信我一次？你赶紧给景晨打电话，今天是他和麦琪大喜的日子，他去哪儿了？哈哈哈老大，这就是你培养的霍家的继承人。连婚礼都不敢来参加，景晨一定是有事耽误了。二弟，倒是你说了老死不和我们大房往来，今天怎么有空来参加景晨的婚礼？哎，毕竟是一家人，我可不想找着你那么冷血，连弟媳的救命钱都敢贪。当年明明是你。啊你带我来这儿做什么？老婆，你一会儿就知道了。今天是你大喜的日子，你把苏墨带过来。你是想让整个海城的人看咱们家笑话吗？妈，苏墨是我的合法妻子，我结婚带她来不是理所当然吗？你。霍总竟然结过婚，那麦琪不就是小三吗？这么说，霍总旁边的人就是霍太太。看着，比麦琪看多了。苏小姐，我还是精神的孩子，我只想给他一个完整的家。我求求你，成全我吧。你肚子里的孩子真的是精神的？当然是他的，不然还有谁的？大哥，麦琪怀了你的孩子，婚礼现场要和他离婚，你让外人怎么看我们霍家呀？啊！今天你要是不娶麦琪，妈就死在这儿。那我们就一起看看，究竟是谁的狗肉。带走！妈，妈，妈，放开我！妈，顾晨，就算麦琪肚子里怀的不是你的儿子，你也是霍家的骨肉。二叔，我指我人的时候，你是不是还想和霍总一起霸占我的强盛集团呢？难道霍星辰发现了什么？一派胡言！既然你眼里没有我这个长辈。我就不在这里讨闲了。二叔害我变成植物人的事情，不会就这么算了。妈，今天我就给苏沫一个正式的婚礼。算了，你随便吧。老婆，今天我们就再见一次。难道也要这一次的？苏墨堂主，你是否愿意嫁给霍景纯先生，做他的妻子，不管贫穷或是富贵？
愿意。霍景辰先生，你是否愿意娶苏墨小姐做她的丈夫？不管健康或是疾病，请两人交换戒指。It's beautiful life, beautiful day. 一起度过，留下爱，颜色都难。Beautiful life, beautiful day. 너를잃고싶지나나 Beautiful my love. 唱，唱。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！闺女，爸错了，你原谅爸爸啊！姐，你是我亲戚，你最疼我了啊！一定能原谅我的是吧？原谅你们，原谅你们一次一次把我推到火坑里。不，不是闺女，都都是麦琪让我们这么做的呀。对对，是不是都是麦琪那个贱人让我们做的？你不像你爸，你你得听你弟弟的吧？他们两个虽然贪生怕死。但是这种关键时候绝对不会说谎的，景辰，你打算怎么处理麦琪？我放心吧，我会让他死死盯着。闺女，就他，就他让我们绑架你的。对啊，姐姐，你想报仇找他？没有用的东西，是我害你的，你怎么？虽然我现在怀的不是霍景辰的。但他是霍家长孙，孩子对你来说就只是工具。我是他母亲，他报答我也是应该的。为什么这样的人，孩子都好好的，而我的孩子？看来你还是一点都不知道悔改。这样，我就只好把你送去警察局了。我我能坐牢？难道你不想知道当初推你下楼的是谁吗？你放了我，我就告诉你，景辰，放了他吧。不用。这个人很厉害的，如果你不知道他是谁，你会死的。我生平最讨厌别人威胁我。小倩，把他们三个送去坐牢。哎哎哎！姐，我还小呢，闺女不能坐。闺女，我是你亲爹，我坐不了牢啊。早在你们把我送到会所的那一刻，我们就再也没有关系了。你不能让我去坐牢，我肚子里怀的是霍家的长孙啊！带走，带走，慢着。今天我在这儿，我看谁敢把麦琪带走。妈，霍家的长孙不可能让他在牢里出生。妈，救我！我知道错了，就当给麦琪肚子里的孩子积点德，放了他吧。他真正伤害的人不是我，是苏沫。苏小姐，我真的知道错了，求你放我和孩子一条生路吧！不可能，孩子出生以后放在你和景辰的名下，就当你和景辰的孩子。何苏沫为什么要养别人的孩子？你这是要气死我吗？妈，妈，妈，夫人年纪大了，心脏又不好，你们做晚辈的，多让了他一些呗。我活了大半辈子，也没什么可求的。我只希望能家和万事兴。在我临死之前，咱们霍家能好好的。妈，我不会去送麦琪了。苏梦，苏梦，其实妈明白你是好人。是自由的决定。没办法，谁让妈那么在乎子思？我还是好脾气。麦琪一次一次的诬陷我，可她怀着孕，我拿她一点办法都没有。你放心，老公给你出气。我实在喝不下了，既然是。辛苦的你熬的，不喝也得喝。当初好心撮合你们大哥，结果你却背着我勾引我男人，那孩子。不过没关系，既然你怀了他孩子
，我就会好好伺候你，直到孩子顺利出生。啊！警察，救我！快来！快放肆！哇！警察，救我！怎么样，老婆？这颗鸡出了吗？恶人自有恶人磨，让他们俩斗去。不过，老公，让你变成植物人的真凶，你找到了吗？现在还不太确定，不过已经有内幕。卖起这个废物，爬上了霍小天的床，成事不如半事有余。爸，你你别气，这个麦琪他虽然做不了强盛集团的总裁夫人，你儿子我还是有机会掌握强盛集团的。你有什么机会？听我跟你说啊，这当初呢，这个苏沫她嫁给霍子辰是为了钱，他没有什么感情的。啊！你倒是可以先去试试，不过一定要小心。霍景辰好像有察觉，当初是我们害他变成植物人的。就这样，好像我的魅力折服他们就好了。苏<笑>沫可不是为了钱，讨好你的女人，你勾引女人那一套，还是给我收起来吧！有急，就是嫉妒。我有这张帅脸，如果有点，我走，我走。怎么生出你这个儿子？师傅，我扎的对吗？你很有天赋。还是师傅教的好。不过你要切记啊，唯一者切记大吉大杀。知道吗？嗯，我知道。老公，你怎么来了？我来接你下班了。<笑>你好，我是苏沫的合法丈夫，你就是他的师傅吧？请问。你好。我有事，书记姐，你管暂时交给你。我我一个人能行吗？来这儿看病的都是些小。可以。嗯。你师傅呢？这儿。嗯。师傅怎么神人多的？他一直就这样。别看了，人都走了。师傅的记忆也是。我才没有。好啦好啦好啦，我最爱你，最喜欢你了。走吧。嗯。傅锦辰和苏沫的感情看上去好像还不错呀。大爷，您就只是伤寒而已。这样，我给您开一包药，您拿回去吃就行。谢谢你啊，苏大夫。大夫，你哪儿不舒服啊？大夫，我看你这么漂亮，身材又这么好，欲望肯定很强烈吧？你老公能不能阻挡你？神经病！先生，您出门右转，坐十三路公交车。那边有咱们海州市的精神病院。这样，你帮我看看，看看我能不能……啊，来！我就知道没有人能抵住我的魅力。霍景辰，你的女人是我的了，强盛集团也是我的了。
您这个燃气外泄，后门使用过度。先生，您平时还是要注意节制哈。瞎胡说八道什么呢？先生，我呢真的能力有限，要不您后门右转，去文寿医院看看。我今天就要让你看呢。啊？师傅的医馆。先生，刚刚好像真的太走远，你那方面好像确实很强。是，是你小瑕疵。什什么瑕疵？我可怎么好意思说出口呢？你这样，去隔壁那个针灸室等我，我给您治一治。真要。玩的还挺野。你是女人，好理解你。书店是在哪？那边针灸室。我这么好的身体摆在你面前，女人。我不信你不心动。哎 ，sorry， 我母亲日吧，我让你几天都做不成男人。宝贝儿，你快点吧，等不及了。我来了。嗯，坐坐，上到病床啊。你们在干什么？老公，你你个贱人，你你。对我做什么了你？三弟，呃，二哥，你等会儿，你先让嫂子帮我处理一下，真的好痛啊！原来你是锦城的三弟，那你还敢来骚扰我？啊！咱们咱们，你敢骚扰我？不想要命吗？小姐，老板。把他送去中国后，大哥，大哥，他他砸到我那了。老公，天安门会所是什么地方呀？一个拯救失足少男的地方。我下去。有什么？你说，老公很棒。嗯。废物，你在偷拍不中用的东西，你到底是不是个男人？滚！你还你。长相一个长相，身材没个身材，老娘以为你那方面要强一点，没想到你竟是个废物，白白浪费老娘的时间。你说什么？你知不知道我是谁？我可是海州城万千少女的梦中男神。<笑>就你，我呸！你们是谁？谁让你们来的？谁让你们来的？<笑>我那个小婊子，你把我给彻底废了，我再也做不成男人。不行吧？还有那个霍景辰，他把我背到这儿，怎样了？这口气，这辈子也咽不下去。二十年前，打发夺夺了爱妻的治疗费。让我爱妻惨死。二十年后，咱们用来羞辱我的儿子。这个逼子，我让你好好跟他们说。刘月清，我帮你解决。不过以后，我希望你不要再让我失望了。是啊。麦琪和我说，他找专业人士看了一下，怀的是个男孩，是我们霍家的长孙。季晨，苏小姐，我真的知道错了。妈，你到底讲述什么？当初是我给你下的药，和麦琪无关。
，麦琪也是因为你的拒绝才被小天。哎，说到底还是我们霍家欠的，才让他做了那么多错事。妈，都是我的错。现在他要生了，我要把他接回来。不行，妈想接就接吧。没想到你这么大度，相信你以后会照顾好孩子的。麦琪，我们上楼吧。啊，慢点。你是为了我才答应妈的吧？妈已经没有多少日子了，我觉得没有必要因为这些琐事惹她烦恼，也让你难过。再说，妈之前对我还是挺好的。我老婆可真善良。现在心疼姐，你让我回来霍家生孩子，是妈想让你回来的，和我没关系。你就不想知道你的孩子怎么死的吗？什么意思？你这么防范我，是怕我不小心摔着了，然后说是你推的吧？麦小姐有话，可以站在原地说。当时你喝了副安胎药，是我叫竹叶青分作下人，换成了堕胎药。<笑>竹叶青那个猪脑子，怎么会想到换堕胎药呢？这一巴掌是替我孩子打。<笑>妈，我还是离开这吧。苏小姐她顾不下我。肚子都这么大了，还能去哪儿啊？是你同意把麦琪接回来，难道就是为了欺负他吗？他都要生了，过往的恩恩怨怨就不能放下吗？是他自己亲口承认他害了我的孩子。妈，我没有。苏妈，你太让我失望了。麦琪肚子大了，我确实不应该跟他吵。我先上楼了。怎么有这么不明是非一个儿媳妇？苏沫，这才刚刚开始呢。你没事吧？没事，妈，你摸一下。今天我找人看了一下，他说一定是个男孩。真的？太好了，太好了，我们霍家终于有长孙了。等一下！啊啊！救！救救我！救救我孩子！救！还好你平安的生下了孩子，你是我们霍家的功臣，妈，我应该的。再怎么容不下麦琪，也不能把怀孕十个月的她推下楼梯。你知不知道，就差一点就一尸两命了？妈，我相信苏沫是无辜的。苏小姐，我是我不小心踩空了。你不要替她解释，楼梯又不陡，怎么可能踩空？我不想因为我惹得你们不愉快了。有我在，我不会让你受任何委屈。我们霍家没有你这样的儿媳妇。景琛，和他离婚。妈，我这心脏啊，都是让你给气的，我身体也不好，我，你就忍心看着你妈死不瞑目吗？妈，这是楼梯的监控，刚好能看到麦姐是自己掉下去的。哎呦，我的乖孙子！哎呦，我的乖孙子，你怎么了啊？
可能是磁场不对，苏小姐一来，包包就一直不舒服。听见这视频，我才不看！警察，你到底离不离婚？所以妈，你明知道是麦琪诬陷我，还是要维护他。麦琪，你赢了，我自己离开。老婆，对不起，警察，我坚持不住。让他走。离婚冷静期一过，马上过离婚。死老太婆。你最后还是选择了你们的霍家长孙林俊呢？哟，这不大嫂吗？怎么被赶出霍家了？和你有什么关系？告诉你，把我们免费这个事儿，这笔账我好好算算。走，上车。姑娘，还认识我吗？霍锦城的二叔。好记忆啊！那你知道我让你来干什么吗？治疗你儿子那个的问题。那个有办法让我这儿恢复正常吗？先把我放了再说。你耍我，你这贱人！那你这辈子就做个不是男人的女人。不是，你以为我不敢弄死你是不是？请住手！<笑>就算苏小姐不在乎自己的身体，也要替你母亲考虑一下吧。听我妈妈的意思。你母亲被我安置在一个很安全的地方，不过这以后是不安全。就不一定了。说吧，你想让我干嘛？我要霍天成和霍老太婆的命！你别走了。不是我，我那这丫头鬼子呢，净是灵气，你们终身残疾。我找了那么多医生，这没看好呀。放心，我已经派人寻找男神医了，他一定能治好你的病。老公，你能来接我回家吗？老公，我们回家吧。他笑了，真俊呢，张奶奶，真俊呢，你怎么又把他带回来了？妈，孙墨是我的妻子，你要是不欢迎他的话，我可以带他出去住。没关系的，妈，不要因为我影响景辰夫妻的感情。麦姐，你就是太善良了。景辰，我们上楼吧。孙墨。你带给我的羞辱，我尽数还你。羞辱。如果霍景辰和霍老太婆不死，你母亲可就……这段时间给大家添麻烦了，这顿饭算我的心意
。你要是真知道错了，就赶紧和景晨离婚。妈，我们吃饭，先别说这些，还是我们在一起懂事。谢厨房下药的时候，我录下来了。明天各大新闻头条就是：霍家少奶奶贪图财产，杀害霍家一家，最后受不了良心谴责，畏罪自杀。我不会让你得逞。原本以为你是聪明的，没想到你也这么蠢。秦毅，你必死！你，你不是喜欢霍锦城吗？你舍得他死？大嫂，大嫂，你真不知道啊！当初雅哥坠崖成植物人的事，就是我和赖琪一起把他推下去的。<笑>你和霍景辰毕竟有血缘关系，你怎么这么狠的心？在在家产面前，手足之情算得了什么？啊啊！啊！别跟他废话，快动手，免得夜长梦多。这是黑药，加了好几瓶，我死去。大哥，老婆，你没事吧？你们不会，麦姐，我一次又一次的相信你，你就是这么回报我的。小姐，刚才你们说过的话，做过的事。都被监控拍下来，二叔、堂弟，还有你麦琪，你们全部逃不掉。所以这一切都是你们设计的计谋。都怪二叔您太狡猾了，不逼你一把，你怎么能露出马脚呢？老婆，我们回家吧。不是我们让我杀了你和妈，否则我妈就有生命危险。谢谢你用真心告诉我事情的真相。其实岳母已经被我秘密保护起来。真的？麦琪是霍胜武的人，从他这一次回到霍家，我就发觉不对劲。但是为了不露馅，一直没有告诉你。你早说，让我担心。对不起。这段时间你受委屈了，妈也知道这件事，她让我跟你说声抱歉。那接下来我是不是也要陪你演戏？哈哈哈哈哈！虽然我失败了，但只要我还活着，你们霍家就休想安稳，欠我的血债，我一定偿还。是我当年对月的手术费不是我拿走的。二十年前，我卖掉了公司，还给我爱妻凑够了三百万手术费。没想到，在手术当天，钱就被人取走了。哈哈哈哈有你大方，我好做你的三百万资金，我的兵无破产的秦生集团起死回生。你别告诉我这是巧合。那三百万是我变卖家产换来的。合同在这儿。至于弟妹的手术费，圣母，你有没有想过，弟妹生前没有买保险的习惯，而你为什么得到了三百万的理赔？是
什么意思？二十张银，亲自把钱取了出来，以买保险为理，全部都转到了你的账。他是为了不拖累你。他是想让你一生过得更幸福，才放弃了自己的生命。好伟大，可也好可惜。可你却活在仇恨里。怎么是真的？怎么可能？<笑>这些年，我都做了什么呀？我、啊啊啊，快送医院！快送医院呀！妈，你原谅我吧！你看在我生了霍家长子的份上，原谅我好不好？苏沫，这次不管你怎么处理麦琪，妈都支持你。麦吉，你之前陷害了我那么多次，还有我的孩子，之前的账可以一笔一笔算。金晨，你看我挨过你这么多年的份上，你放过我吧。你挨过的方式，就是想置我于死地啊！你不死啊？你放过我行吗？放过你，子清，你刚才是哪只手机？啊！啊！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这你把他送进去，别送我大哥。哎呦，我大哥，大哥，我不送你们皇家。你，妈，夫人身体本来就不好，现在急火攻心，很可能活不过今晚。苏沫，千错万错都是妈的错，妈太想要孙子了。伤害了你，我不怪妈。师师傅，你能来中医院救救我妈吗？好的。我我我师傅很厉害。除非是男神医，否则就只能准备后事了。老板，男神医还是没有找到，继续找。不用找了。我已经为他付出了经脉，休息几天就可以了。师傅，你不会就是男神医吧？有你这样的粪徒弟，我怎么好意思告诉别人我是神医啊？哎，你别欺负他啊！嗯，是不能欺负的，毕竟她已经怀孕。什么？嗯、我我我我我好像真的怀孕了。走了。真的，妈，妈，我怀孕了，真的，菩萨保佑我们霍家。妈，我们会是特别幸福的一家人。